chamar de x e y, aqui está chamando de a e b. São variações possíveis, por isso eles ficar sempre igual. Né? E com a e b pertencente aos reais. Não é um espaço vetorial em relação às operações abaixo definidas. Vou escrever as operações aqui, para a gente ter como referência. Já paga a AB mais CD é igual a mais C D mais D. Alfa que multiplica a B. Alfa A mais beta A. B. Entendeu? 
diferença? Quando estiver multiplicando o escalar vezes o vetor segue a reta. Aqui não é. Aqui é escalar, mas aqui também são escalares. Escalares são números reais. Tá? Eu não entendi essa regra. A regra fala: na hora que você for multiplicar, um número vezes o segundo tem que dar o segundo. Não importando o primeiro. Essa é a regra que foi dada. Faça assim. Você tem que questionar se isso vai dar certo ou errado. Você faz. Tá bom, então vamos lá. Opa. Alfa vezes AB mais beta vezes AB. Alfa vezes A. Alfa vezes B. Beta vezes A. Beta vezes B. Vamos somar. Alfa A mais beta A. Alfa A mais beta A. B mais B. 2B. Deu certo? Opa! Não deu certo. Enquanto uma deu B, o outro deu menos B. Já sei que o M2 falhou. Tem que dar igualzinho. O M3 é alfa que multiplica 1 mais B, alfa 1 mais alfa B. Substituindo, alfa que multiplica U, AB, V, CD. Primeira adição, alfa que multiplica A mais C e B mais B. Agora eu vou multiplicar, sigo a regra. A regra fala. O número vezes o primeiro é o número vezes o primeiro. Então, a alfa que multiplica A mais C. E o número vezes o segundo é o segundo. Alfa vezes B mais D. B mais D. Multiplico aqui. Alfa A mais alfa C. B mais D. Acabou. Vamos ver lá. Alfa que multiplica AB. E alfa que multiplica CD. É. Vamos ver. Alfa A e B mais alfa C e D. Aí aqui vai ser alfa A mais alfa C e D mais D. Bateu? Tranquilo, ok. Por enquanto, só o 2 que deu errado. Vamos ver se o 4 vai dar. M4. 1 um vezes AB tem que ser igual a AB. 1 um vezes A é A. 1 um vezes B tem que ser B. É igual a AB. É igual? Ok. Então, o único axioma que deu errado foi o segundo da multiplicação, M2. Tranquilo?